Ang isi-share ko po sa inyo ngayon, eh, ito po ay alam nyo na to, kaya lang, alam mo Panginoon, kapag ka inuulit-ulit niya ang kanyang salita, mahalaga eh. Kapag ka paulit-ulit, sobrang talaga. So naniniwala ako, napagamat alam, naniniwala ako na alam nyo na ang isi-share ko sa inyo ngayon mga ka. Naniniwala ako na mayroon pa rin kayong maidadagdag sa isyong kanaman at baka ma may gawin pa sa atin ng Panginoon na higit pa sa dati ng anak. Tayo lahat ay manalangin. Panginoon sa lahat mo na marami sa pagkakataw na binigay mo sa akin, Panginoon sa aming lahat na pagkasalo-salo sa iyong salita, Panginoon Diyos. At uh, salamat, Panginoon, na pagpapalain mo ang aming uh, pag-aaral sa umagang ito. At ganun din, Panginoon, naalala ko po ang aming pastor, si Pastor Wendell, saan man siya nandun, patuloy mo siyang nagbuba ng iyong mga pangyayang gago, ng presensya ng Diyos Espiritu Santo, upang masunod po, Panginoon Diyos, magkaroon po ng kaganapan ang lahat ng plano mo sa kanyang pagkahayo. Salamat din sa mga naiwanan dito, Panginoon, na nangangas iyo na iglesia. Salamat sa bawat membro na matapat sa iyo, Panginoon, po sa lahat at sa iglesia din, Panginoon Diyos. Salamat po ng marami higit sa lahat sa iyong salitang mga ngayon at pagpalayo ng Panginoong Jesus ang iyong pangalan sa buhay ng bawat isang makikinig at makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright na. na. Gusto ko malaman nyo na ang Espiritu Santo laging nag-i-equip yan. Bakit? Sapagkat uh, alam nyo isang uh, sa malaking strength ng isang church ay yung diversity ng gifts na binibigil ng Panginoon sa so, church. Sa, igle uh, sa iglesia, okay? Uh, it was never intent of the Holy Spirit to give everyone with the same gift. Hindi po. Pero, ang gusto ng Espiritu Santo, lahat tayo meron. Ang, ang malaking problema ng mga Kristiyano, ang ala nila yung mga pastor lang, mga leader lang, dapat gifted. No. Ang gift na inibibigay po ng Espiritu Santo ay para sa lahat ng Kristiyano. At ang number one requirement doon, dapat baptize ka sa Espiritu Santo para matanggap mo ang regalo niyo. Okay? Kailangan maging uh, matutunan natin maging open tayo sa Espiritu Santo para makita niya na karapat dapat tayo as He sees fit na ibigay sa atin ang regalo niya para sa atin. Mahalagang mahalaga ang uh, regalo ng Panginoong uh, Diyos sa pagkita ng Espiritu Santo sa pagkito ito magbibigay, ito mag-equip at mag-build the church. Alam niyo nakakalungkot na marami mga church ang puro program, ang focus sa programa. So, dadami talaga yon Pero walang laman ng mga miyembro. Hindi yung quantity, yung quality ng Christian life ang ating hinahangat. Kaya gusto ng Panginoon na datang tayo sa kanyang pagbabalik na isang holy church without blemish, without wrinkle. At hindi natin maabot yung uh, estado ngayon kung hindi natin tatanggapin mula sa Espiritu Santo at ang regalo na nais ang ibigay sa atin para magamit natin para sa iba. Kaya kailangan mag-desisyon tayo sa buhay natin. Ang dami po sinabi yan, no? pero hindi pa tayo nababasa. Gusto kong tumayin na lang kayo lahat at buksan nyo yung Bible sa 1 Corinthians chapter 12. Beginning verse 1, actually hanggang 31, isang buong chapter babasa yun natin. Pero ano po papagod kayo, kaya hanggang na i-level lang muna. Okay. Yung iba ang lang babasa para sa inyo. Babasahin ko verse 1, basahin nyo verse 2. Kasi ito yung pagkakataon nyo para makapagbasa ng Bible. <laughs> Maraming Kristiyano ang nakakita na ng Bible sa church at nakakita lang, hindi nagbabasa. Kung gusto ko, sinisiguro ko, gusto ko siguruhin na ngayong araw na ito makapagbasa tayo lahat. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Read your Bible every day. Amen. Every time you go to the house, you don't want to go to the house because you don't want to go to the house. So, this day, we're going to go to the house. I'm going to read verse 1, and I'm going to read verse 2. You're going to read it, so you're going to read it. Now, about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Sabi sa ibang version, I do not want you to be ignorant. You, okay. So you know. You know that we do this. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, "Jesus be cursed," and no one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given 
for the common good. No matter faith by the same spirit, no matter gifts of healing by that one spirit. Magamit kayo ng Panginoon. May tini o oh, oh, kumpinto na kayo na pagkatapos sa service, takun na naman kayo sa kung saan-saan. Sa mga park, sa ipisipi na naman kayo. <laughs> na ayos yung mabuti, mga mukha nyo kayo sa Facebook. Ang kinis mo ba? Hindi ko talaga mga kilala yung hindi mo. Yung mga kanyang tanda-tanda na talaga. Tapos yung ina-add niya ako. Hindi ko makakilala. Ang ganda. Parang artista. <laughs> Kaya talaga yung mag-desisyon tayo kung ano gusto na nating mangyayon sa buhay natin. Tulad isang bata, isang araw, nag-decision siya na isa siyang gifted na baseball player. Sabi niya, I'm the best uh, hitter. Uh, nag-suit siya ng uh, ball cap, nag-suit siya ng uniform, kinuha niya yung bat, isang siyang baseball bat, saka bola. Punta siya sa backyard nila, tapos binato niya ang bola, pinalo niya. Bago, siya, bago niya pinalo, sabi niya, I am the greatest hitter in the world. Hindi niya tinamakan. <laughs> Sumigaw din siya, strike one. Pinatay nga ni, pinalo ni, hindi na naman din naman. Strike two. But I am the greatest hitter in the world. Pangatlo, pinalo niya na, pinalo niya. Wala pa rin, hindi pa rin din naman. Sabi niya, strike three. I am the greatest pitcher in the world. Isisyon siya na, greatest pa rin siya. Nagpalit na siya ang posisyon. Huwag niya tamaan eh, ang galing ng pitcher. So ganun lang yung magdidisyon kayo. Uh, kung ano ang gusto niyong bigalo sa inyo ng Panginoon. Kadalasan kasi, uh, sa church, gusto natin magkaroon ng gift ng Espiritu Santo doon sa mga nakikita natin ginagamit ng Panginoon. Someone else gift. At, na, na, nararanasan niyo ba yun? Uh, in the beginning, ako gusto ko yung ganun eh. Lord, gusto ko yung nakikita ko. Bingin. Pag nakikita ko si Bini na, na mag-altar ko, nagpapakanta pa lang, bilip na bilip na ako nung araw. Bata pa ako sa Panginoon, pero matandaan na ako sa, sa edad. Na ako na mong nakikita ko, alam nyo na yung kwenta na ako. So, kaya sabi ni Binin, give me a higher key, a higher key. Tapos mag, uh, uh, ano na dyan. Start, start with the day one. Oh! Oh! Nabagyan na natin yan. So, makikita natin na kadalasan kasi yung mga prominent gift, yun ang gusto natin mapasa natin eh. Pero alam nyo eh, hindi naman lahat yung mga flashiest gift ang kailangan mo eh. Kasi kung ano kaya gusto yung kasi ng Panginoon, yun yun. At kung ano yung enjoy na enjoy kang ginagawa mo, yun ang gift mo. Ang problema, nangigibabaw sa atin kasi yung ingit eh. I'm sorry, pero sa mga kristyano, Uh, nakikipagbuno pa rin tayo sa si Espiritu yan eh, yung inggit. Yan nila, kaya yung iba, awag na. Huwag <laughs> 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 lang kayo. Uh, so makita natin na, sabi ni Pablo, desire the best gift. Uh, pag sinabing best gift, ano ba yung gift gusto mo? Malaga, malaga kasi yung uh, Malaman mo muna yung need kung bakit kailangan mayroon kang gift. Kaya? Gaya-gaya lang tayo. Maraming kasi siya gaya-gaya eh. Tanong mo si Lord kung ano, ano, anong bagay sa iyo. Anong bagay sa iyo. Alam mo, hindi na mababagoy ng Panginoon ang, uh, ang style mo, ang, uh, ang character mo. Binabago character. I mean, yung, yung personality mo, gagamitin din ng Panginoon yan. Kung pa, palatalsik ang lawa mo, it's okay. Gagamitin pa rin ang Panginoon niya. Basta marunong ka lang, marunong ka lang magdala ng laway mo. Pag palatalsik ka ng laway, sabi mo lang, receive. Alam mo, dalit ang gift mo. So, ang Espiritu Santo ni Ikaw ng Church, 
Para sa mga lahat ng kailangan natin. Yeah? At sabi ng Bible, ang Espiritu Santo na binigay ng gifts of church for building up the body of Christ in all the gifts are needed is to be appreciated. Dapat na-appreciate natin kahit anong maliliit na hindi kayo nagpaligsahan sa regalo ng Espiritu Santo. Basahin kaya natin. Now, about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Ito yung pinaksa natin kanina. You know that when you were pagan somehow or other, you were influenced and led astray to mute idols. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are different kinds of gifts, but the same Spirit, distrib the same spirit distribute, distribute them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them, in, in everyone, it is the same God at work. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Pandaw sa lahat eh. Sa kabutihan daw natin lahat. So, corporate, uh, corporate, uh, uh, para sa good of the corporation, for, for, for everyone, para sa ating lahat yun eh. So, ang purpose ay eh, i-build up ang body of Christ, hindi yung part ng body, kundi lahat, lahat ng parts ng body. Ang problema kasi sa body of Christ, may mga uh, hindi masyadong magandang tingnan sa body of Christ na lalo rin mga nakatangong part ng body of Christ. Hindi natin binibigyan ng halaga, yung mga prominente lang binibigyan natin ng halaga. Pero sa sabi din sa binasa natin, lahat daw yun, binibigyan ng Panginoong Diyos ang ang regalo ng Espiritu Santo for the common good of all para sa ating lahat yun. Ngayon, pag gina, ang, ang paggamit din ng, 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 uh, ang paggamit din ng gift ng Espiritu Santo hindi, iisa lang ang ibig sabihin nun, ang, ang purpose niya para ma-build up ang Iglesia then at the same time maluolahati ang pagiging Panginoon ng ating Amen. Panginoong Yesus. Amen. Kapag ang gift, hindi ang, ang focus sa kaluluyan ng ating Panginoong Yesus hindi yan galing sa Espiritu Santo. Kung ang gift, naglululhati sa, sa tao, doon sa may gift, nagpapatanyag sa kanya, nagpapayaman ang gusto sa kanya, ay, may problema tayo doon. Hindi ito nag elevate ng individual, nag build up ito ng body of Christ the Church. So bakit na natin, kapag ka hindi si Jesus ang nai-elevate, may problema tayo doon. At ang uh, gift ng Espiritu Santo sa Tiyos ay very, iba-iba po yun. Uh, marami. Mamaya, ibibigay ko sa inyo kung napakadami niyan eh. Kung, uh, actually, hindi natin alam kung gano'ng harami. Si Pablo, nagbigay siya ng na, uh, yung mga pattern lang, ng mga major, major gift. Pero ang gift talaga ng Espiritu Santo napakarami. Alam mo ba na may mga tao na uh, hindi niya rin alam kung bakit gustong gusto niya lagi tumulong? Give ng Espiritu Santo yun. Amen. Because if matulong niya, no, regalo ng Espiritu Santo yun eh. Amen. Ako, ako for one, na, na, at nadidevelop yan mga kapatid ko, nadidevelop yan. Regalo kasi ng Panginoon yan eh. Uh, dati, uh, ay dito kasi talaga ako pastor, naiinis na ako sa mga pastor, sa mga member pala. <laughs> at katanda na, hindi alam ang ginagawa. Kailangan, sabi ko, no, kasi 40 na ako na nabulagin, so nag-umpisa ako mga pastor, mga 50 na. May magpapapakaunsel, tandaan ng kundi ng diferensya sa edad ko, tapos hindi pa alam ang ginagawa. Sabi ko, ilan taon ka na? 49. Hindi ka ba nahihiyas sa sarili mo? <laughs> Ganun ako kalupit magsalita mo. Pero lately, ang nakita ko na, ay, ang atay pala, dapat unawain natin ating kapwa kasi lahat, lahat tayo binulag, minsan binulag ng Diyos ng sandibutan. Ang ating isipan, hindi natin alam ang gagawin natin. Lalong-lalo na, kung tayo ay depressed, at gusto kong in-share ko sa inyo sa second service, yung depression. Kasi nakita ko na malagang-malagay din yan, na maintindihan natin ang working ng depression dito sa Hong Kong, sa mga OFW. Kasi ayon sa survey na ginawa nila, na nabasa ko, dito sa Hong Kong, marami na mamatay dito sa cancer na. Alam mo ba yun? At ang, uh, ang cancer ay mabilis siyang uh, madevelop kapag uh, ang tao ay depressed malaking bahagdan ng uh, mga OFW na nagkakasakit ng cancer ay depressed. Gusto kong i-share sa inyo mga mayang hapon kung ah, bumalik kayo, bumalik kayo. Kung ah, hindi kayo babalik, bahala kayo sa buhay. <laughs> yung with churches, yung mga mahinan churches, 
usually weak because a small portion lang ng member nila ang gifted. Mm. And therefore, maliit na bahagdan lang ng member or leader ng church ang nagtatrabaho para sa iglesia na bibit up ng church. Yung iba pabigat. <laughs> hindi, tayo, hindi tayo lahat pabigat. Dapat tayo pagaang tayo lahat eh. Amen. Yung nagtrabaho natin, mag-aanan ang pastor, mag-aanan ang mga leader, mag-build up ang church, makilala ang Panginoon higit sa lahat. Yan ang regalo ng Espiritu Santo. Uh, ang problema, sabi ko nga sa inyo kanina, uh, sa church usually, uh, hindi kasi ako, ang pastor lang yan eh. Hindi, para sa, ang regalo para sa lahat. Para sa lahat yan. Ako nung araw, bago kristyano ako, uh, naging, uh, naging, uh, pala isipan sa akin yung mga naisli. Kasi, malaki, lumaki nga ako sa galay, sa kalsada ako galay. <coughs> Kala ko lang yung mga mabubuwal, mga pala. Ano yung pala? Yung pinabayaran para mabuwal. <laughs> para makumiss yung tao, bumili na kung ano-ano. So, nung mabuwal na ginako, hindi ako naniniwala doon sa mga nag-explain. Nag-attend ako ng krusada ni Maurice Zirulo sa Ultra. That was many, many years ago. Tapos nag-altar ko, ay asawa ko, gusto ko sinang papapresyahe sa mga pastor. Oh, hindi, hindi ako mahihing magpa-pray. Tapos, nakita ko yung ang hama ng pila doon sa Amerikano, si Alex Ness pa noon. Napangalan ko pa yung apelido niya. <laughs> si Dr. Ness. At sabi ko, ba't yung itong mga Pilipino ito? Uh, dahil Amerikano, pinipilahan nila yung magpa-pray. Sa so, matari, pastor na Pilipino, konti lang nakapila. <laughs> so, subukan ko talaga, hindi ako magbubuwal. Hindi, dumarating niya yung Amerikano. Papatong niya ng kamay sa... Wala ko, itilokod ko na pa ako. <laughs> Kahit mayanan mo kung magkano yung mga mabubuwan. Yun lang, kung ipatong niya kamay niya sa ulo ko, uh, namaya, namalaya ko na para akong ilinudo yan, then pinaghihiwalay kami ng mga ta, ng mga aser, kasi nakapatong ako sa asawa ko, di nila alam na asawa ko. Nakadagan ako sa kanya eh. Saan ko nyo yan sa akin? Pero sarap na pakiramdam ko. Then mula ano, nagkaroon ako ng pagnanasa, kasi sabi ni Pablo, you have to, uh, Desire earnestly. Nagkaroon ako pag nanasa, Lord, gamitin mo rin ako. Lahat ng, lahat ng malamang kong may sakit, dinadayo ko eh. Pinagpapray ko. Yung meron akong inalagaan sa, sa Vista Verde, sa subdivision sub, sub namin, na may cancer eh, lalaki. Engineer siya dati sa Saudi, eh, galing din ako sa Saudi noong araw. Kaya medyo may sympathy ako sa mga galing sa abroad. Hirap talaga buhay natin, lalo na kami noong araw. Buti nga kayo, kumpleto kayo ngayon. Noong araw, wala, telegrama lang kami. <laughs> Ah, uh, nakakatakot na nakakatakot pang tumanggap ng telegram para laging may patay. Alam niyo ba yung telegram? Oo, may patay, nanay. Nakakatakot mo ka ng telegram. Putol-putol kasi pero more than that yan eh. Kaya ngayon, kaya tagalan, makapang text ko, wala problema, libre. Uwi, patay, patay. Tapos, ah, pinagpapray ko yun lagi araw-araw. Sabi naman sa... Brad, kailan siya kukunin ni Lord? Sabi ko, pang mayroong babae ito. Pero may break mo buhay, tinatan mo, kukunin ni Lord. At isang araw, pagbalik ko doon, yun unang tinutukan ko sa buong pagiging kristyano ko. Ar halos araw-araw kasi ni Jeep ako, pinupunta ako ang bahay nila, pinupray ko. Pagbalik ko sa umaki, nakangiti na yung asawa. Wala na siya. Ang <laughs> ito, <laughs> nalaman ko na yung babae pala, uh, nagkiling pa akin na, buhay pa yung asawa, sinang makina sila lang anak. Pupatay states. Naibinda na pala ba, hindi nila lang mamatay yung pinag-prepare ko. Pero inuno ni Lord yung design kong magamit, nagkaroon ako ng gift sa healing. Then, uh, sabi ko na sa pastor namin, nandun pa ako sa ito, Jesus is Lord, ang church na pinapunta ako ng ulan. Hindi, iba naman yung is Jesus Lord. <laughs> Parang kawig, no? Uh, sabi ko, Pastor, pwede ba ako mag-pray din? Sabi niya, bakit? Gusto kong gamitin ako ng Panginoon eh. Sige. Tatawagin mo ba ako? Hindi na. Pag nag-altar ko ako, punta ka na lang. Ngayon, malapit na kami sa kansada. Open space yun eh. Sa ilalim kami ng pagpalo. Pag nag-altar ko siya, wala pa nag-altar ko, nandun na ako eh. Nandun na ako eh. Tapos pag pinatong kong gawain ko, tinutula ko talaga. Gusto ko, ba't tayo ako ba? Tapos makarating na kami sa kalsada. Then, 
finally, after so many months, <laughs> talagang gusto kong gamitin ako ng Panginoon, ganun na pala ang kailangan eh, yung earnest desire. Kubet, kubet ang word na ginagamit ni Pablo eh. Alam mo yung kubet, kubeting? Yung sobrang paghahangad. Pagka sa isang araw, nagkrusada kami sa munisipyo ng Kainta. Ang dami tao. Sabi niya ako, pasang ka, Brother Ness, uh, mag-pray uh, ka rin, ha, mananing tao. O, oh, siyempre, nakabang ako lagi. Alam mo, gagawin yan, nung nag-altar ko siya, gagawin ko pala kung ako, nabubuhal yung mga tao. Diyos ko, ako rin, gusto ko lumabuhal sa tao. <laughs> ang sarap-sarap ng ginagamit ng Panginoon. <laughs> Kaya lang, yun nga, ang problema ng mga Kristiyano, kunti lang yung ganon ang desire na magamit ng Panginoon. Kaya ang nangyari sa isang church, salimbawa, hindi ko alam dito. So, ano, di naman kaya si Pastor pagdating sa ginagawa niya eh. Pagka grabe na ginagawa niya, sinashare niya sa akin. <laughs> <laughs> Yun ang best friend ko. Kaming dalawa lang talaga nagkalabasa ng, ng mga problema. Yeah. Si Pastor, may get 20 years ko na nakilala. Uh, tulad isang uh, sabi ko kanina, nakukunti lang kasi ginagawa niya ni Papa Gamit sa Panginoon. Kaya hirap ang church ng mga. Tulad yung isang pili ko na panood ko nung araw, ito yung isang Prince Legionnaires uh, laban sa mga Arab. Napaligiran yung fort nila. Uh, apat nila sila natitira, patay na yung mga kasama niya. Pero hindi sila mapasok pasok ng mga Arab. Kasi sa bawat pintana, yung mga patay nila kasama, itinapalit niya doon. Tapos binibigyan ng baril. <laughs> At malaki yun eh. Kaya sila ang apat, takbo sila ng takbo pagdating nila sa, sa bintana namin nangon yung patay nila kasama, kakalabit nila yung baril. Kaya akala ng mga Arab, marami pa ang kalaban nila, hindi nila nasakop. Pero hirap na hirap yung apat kasi apat lang. The same with church. Nag-gifted na pa na nakikipaglaban tayo. Tandaan nyo, we do not wrestle with flesh and blood. Hirap na hirap mag makipaglaban sa church kung kunti lang na nanalangin. Yung palang pananalangin, gift ng Panginoon nyo. Intercession is a gift. Hangarin nyo sa Panginoon, doon kayo mag-misa. Ako, ako na ministry ko is intercessor. Naging intercessor ako. Hindi ako naghangad ng napakataas na, na regalo ng Espiritu Santo. Kung pisa talaga ako tagahugas ako ng pinggan sa church, maliwa, mali, maligaya na ako doon. Kasi kailangan maging maligaya kasi ginagawa ko para magawa ko ng Amen. Amen. So, ang, ang trabaho ng church, ang uh, Espiritus na sa, sa church, is to set us up para mag-minister minister tayo in a variety of ways sa iba't ibang kaparaanan. Yeah? So, yung focus ng introductory verse natin binasa, ito yung plano ng Panginoon sa corporate body, sa kanyang katawan. And, and the church cannot do work of God without this gift of the Holy Spirit. Hindi natin ito matatagal. Hindi naman ang airport ministry namin natin na inumpisa ni Pastor Wendell many, many years ago. Noong na-convince na, na, na niya ako na mag, magpunta sa airport, hindi na kami umalis sa magkasawa doon. Every week, nagpupunta kami doon for 18 years na ngayon, September. Ano ako na si Pastor Wendell ito? Kasi masamaan noong kung hindi ako makarating sa airport sa araw na itinakda. Pagdating doon, nagsishare ba ako ng word of God? Kagad hindi. Nakik pinapakita ko lang kabutihan ng Panginoon. Gusto ko lang ma-assure ma yung mga dumadating na pagdating nila dito sa Hukong, there, there are somebody na willing na tumulong sa kanila. Kasi alam mo, pag uh, istanghero ka sa bagong dating sa Hukong, tulala ka naman, di ba? Nung dumating ka, di mo alam ka naman dito. Dahil na sa Bion o FW ko sa Saudi, at wala akong plano mag-abroon. Eh, sabi ko doon sa agency sa company namin, sige, sana ako sa Saudi. Pero pag mabutuhan na rin babayaran ko, na hindi na ako sa Saudi. Noong 1970s. Kami yung first month sa Saudi. Mabot na 40 pinayaran ko. Una hiningi sa akin, baby. Sabi ko ba sa akin, bakuna. Ang <laughs> sumingin na ng baiti, para sa ano na yan? Passport. Baiti lang passport ng 1970s. Tapos, after a few weeks na sa Saudi ako, tulala talaga ako eh. Wala akong planang mag-abroad. Gusto gusto ko ang Pilipinas. Ang nagtrabaho ko sa Pilipinas. Pero doon ako na-born again. 
kita po plano ng Panginoon, hindi na aksidente na nasa ng ka. Hindi na nga ng Panginoon na dito umak, dito ka kakatagpoy ng Panginoon. Amen. At dito kanya umubugin, dito kanya ririgaluan ng napakadami ng galo. Boom! So, bago ka natin ha, ang plano ng Panginoon, rigaluan tayo for the common good. Binibigay sa atin yan, for the common good. Tapos, uh, sabi nun, the one there is Uh, the wonder is given to the spirit in message of wisdom. So, nagbabasa naman kayo. Sige, basahin nyo na. Kasi <laughs> marami na akong sinabi, makukusan tayo ng oras. Uh, sige na nga. To another faith by the same spirit, to another gift of healing by that one spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirit, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of the one in the same spirit and distributes them to each one just as he determines. So, Espiritu Santo ang magdidetermine kung anong bibigay sa'yo, hindi ikaw. Yeah. Ang problema sa church, tayo. Ang gusto natin mo. Sabi, Lord, gusto ko nun, Lord. Ako, ganyan ako nung araw. <laughs> Sinoko ko yun, Lord, kung anong gusto mo. Not my will, but your will. Yeah. So, yung mga gifts na hindi sa atin, uh, mabilis na lang, parang may nagpukopya, magpukopya niyo na. Alam ko, tinuro na dito yan eh, kayo pa. Hindi ko regalo, pero hindi yan ang lahat ha. Ito na yung mga major gift. Yung, uh, hindi gift of knowledge ha, word of knowledge. Ang susunod, word of wisdom, Discerning, hindi gift of discernment. Walang gift of discernment. Kundi discerning of spirit. Pero gusto kong maintindihan nyo rin, magkaiba yung knowledge sa how wisdom. Yes. Ang, ang problema, ang knowledge, yung pinag-aralan, di ba? Ang wisdom, kung paano mo ginagamit, ang pinag-aralan mo. Yes. Yun ang normal, natural knowledge sa natural wisdom. Pero yung spiritual gift na word of knowledge sa how word of wisdom, ito ay And it comes directly from God. It's a divine uh, gift coming from God na bibigay sa iyo at the time na kailangan mo. So wala ka niyan. Ibibigay lang sa iyo pagkakailangan mo. Pero laging open ka. Kaya pwede ka ma-identify sa church na gifted ka pero wala ka. Naghintay ka lang kung kailan ka. Hindi ka magician na anytime pwede ka magmagic. Hmm. Then, then, okay, Amen. 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 Gifted in the spirit sa kayo yung magician. Ang magician, pinag-aralan nyo yun, anytime, disingin mo, tulog siya, pwede siya mag-magic. Tayo, uh, mari may gift tayo, pero magpipray ka muna, sabi mo sa Panginoon, at pwede hindi ka gamitin sa oras na yun. Kasi hindi sa iyo yun. Regalo lang yun. Okay. Ang, ang, uh, ang knowledge, ganun yan. Halimbawa, uh, bata, basta hindi mo dati alam. Ngayon, alam mo na. Magpupulat ka. At sarap. Uh, sa church, minsan nagbibigay ako, paglapit ng tao, sabi ko, nung magsalita, alam ko lang problema mo. Ano po problema ko? Sasabi ko ang problema niya, di ba? Opo. Paano niyo po nalaman? Uh, alam ni Lord lahat eh. Yun ang give of knowledge. Ang give of wisdom, may mga bagay naman na hindi mo alam kung gagawin, pero sana hindi biglang alam mo. Yun ang word of wisdom. Ang uh, descending of spirit, uh, pagtingin mo sa isang tao, alam mo kung anong spirit mo meron siya. Hindi yan gift of suspicion, iba yun. Pero <laughs> nakatalasan, pero ng mga kristyano. Ay palagay ko, meron ko din itong spirito. Gift of suspicion yun. <laughs> Hindi galing sa Espiritu Santo yun. Galing sa demonyo yun. Huwag <laughs> yung ginagamit sa church yung gift of suspicion. Palagay ko, sinang dalawa, may ano yun. Hindi <laughs> <laughs> galing sa Espiritu Santo yun. Gift of suspicion yun. Tapos yung uh, gifts of power, yung faith. Hindi yan yung faith na faith. Na alam natin. Yung... Faith is, uh, ano yun? Uh, faith? Ano yung definition of faith sa Hebrews 11.1? Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi yun. Ang faith, binibigay siya ng Panginoon, malalaman mo may mangyari isang bagay, sigurado sigurado ka, dahil sinabi siya ng Panginoon. Kaya sasabihin mo sa sarili mo, may faith ako na mangyari ka rin, dahil nakita ko na yun. Uh, maraming example sa Bible, hanapin yun. Google yun eh. <laughs> Alam mo ba, mas madala, madala sa ating gamitin ang Google kaysa Bible? O hindi, Google yun. Mahalaga pala sa inyo. 
Ayaw give of utterance yan, prophecy, tongues, interpretation of tongues. Ito, tongues, dalawang klase yan. Ito, kumisan na pag, mga, pag, pag, mga kalabisan sa church to, sigaw, sa, sigaw na sigaw ng tongues, wala na yung interpretation. Mali yun eh. Kasi yung, yung tongues na wala yung interpretation, pre, personal prayer language na yun. It will be between you and God. Kayong dalawa nagkakaayos. Hindi mo alam yun eh. Alam ng Espiritu mo yun, nakikipag-usap sa si Espiritu ng Diyos, Pero bakit mo lalakasan? Hindi mo naiintindihan ng iba. Hindi mo naiintindihan eh. <laughs> Kaya sabi ni Pablo, yan ay sign sa mga unbeliever. Kaya kung may unbeliever ng baguhan, nag nagtatangs ka dyan, bada, 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 aalis yun. Sign yun, parang magdapat na siyang umalis. Hindi <laughs> <laughs> na mo naiintindihan. Pero yung sa church, yung prophecy through tongues, may tatangs, dapat may mag-interpret. Yun ang galing sa Diyos. Sa, sa amin, ini-encourage mo ng araw. Kaya lang, inaabuso din yan. Uh, kasi minsan, may nag-tanks, ang lakas ng tanks yan. Pero naiintindihan ko, kasi ako ang nag-interpret. So, mga naling ko, sabi ko, oh, sige, eh, tanggalin natin ulit si Lord, may, baka may gusto siyang sabihin. Kasi hindi na ako pumipikit pag nag-pipay ako, nakadilat ako. Kasi minsan, nag-altar pull ako, nakapikit ako, sinapak ako ng pipay. <laughs> <laughs> Pag dilat ko, ayan, may sipa na naman, kaya piste, ito na eh. Nakadilat na ako, nasalo ko yung sipa niya. Kaya pato po, mula noon, nag-aral ako manalangin ng dilat, ang hirap. Ay, pero ngayon, the same niya ko pala yun, pala yun, then. Hindi na ako nagpipray na nakapit. Kung nakapit, kapit man ako kanina, para hindi lang kayo may Istanbul. Kasi hindi si Pastor, hindi seryoso sa kanyang panalangin, hindi na eh. Kasi nung uh, sabi ko, uh, mag-pray tayo, pikit natin ating mga mata, pero dilat ako. Uh, Tingnan natin kung isang sarili sila. Nakita ko siya yung umabang, tapos kinuha niyo yung Bible, at prophesied through the Bible. Eh, hindi ganun ang promise ng Panginoon. Hindi mo kailangan ng Bible kasi sasabihin sa'yo ng direkta ng Panginoon. Ang gusto niyo sabihin. So hindi lang yan. Kasi ang problema sa Corento, kaya sino na ito Pablo yan, in-elevate nila yung, no, yung mga gift kisa sa Panginoon. Kaya sabi niya, I do not want you to be ignorant, brethren. Kaya ignorantihan yun na mas pahalaga ang mga regalo kaysa sa Panginoon. Okay. Tignan natin kung may si Sir Paco. Kaya mo. Bakit? Inaalis na ako. So, tayo mga Kristiyano, para daro tayong jigsaw puzzle. Alam niyo yung jigsaw puzzle? Yung mga protruded na, nagpuputrud na area, ito yung mga malalakas na kristyano. Yun yung mga invitation, yun yung mahihina. Na dapat pag naglakit-lakit yun, makikita ang kalakasan sa atin. Kasi yung, yung mga pieces na, yung mga pieces ng jigsaw, pag mag-isa lang, madaling kunitin yun. Pero pag nagkapatong-patong na yun, naglapat-lapat na lahat, mat matiba yun. So, ang nature ng gift is complementary. Uh, ayon doon sa verse 12, hindi nyo binasa doon kanina, kaya papasahin ko sa inyo. Just as a body, though one has many parts, but all its many parts form one body. Verse 13, For we were all baptized by one spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free. And we were all given the one spirit to drink, even so the body is not made up of many parts, but of many. Tulad daw ng katawan natin, maraming parts yan. Maraming kung ma-addir kahit yung mga, mga malilit na part na ating katawan, mahalaga yan. Nilikha ng Panginoon for a purpose. Kaya yan din na, kaya ang uh, nagkaroon ng trono. Alam mo yung trono? Yung kwit nagkaroon ng trono? Na rinig nila ang kwento niyan? Di ba? Ang bira kayo. So, usually yan, ang kwit ang pinaka most neglected part ng body. Kasi yung iba ka, nilipupunas eh. Dig-dig-dig din kayo. Dito sa ako kasi nakita ko yun, ang mga banyo dito walang tabu. Ay, hindi ako makapag-comment na walang tabu eh. So, dahil most neglected siya, hindi siya masyadong pinapansin ng mga ibang body parts. Nag-meeting hindi siya kasali. Isang araw, nagkalip na lang yung kwit. Sabi niya, pag di nyo kayo sinama sa meeting nyo, bakala kayo. Hindi nga siya sinama, nagsara siya. Ulang araw. Constipated ako. Bahala kayo, sabi ng kwit. Alam ang araw, pangat mga araw, pagka sa lumubo na siya nyo. Alam nila kung bakit nagtatampo yung kwit. Pwede pa ang ano, i-release muna, go. Nag-iusap talaga sila hanggang sa finally, 
Uh, alam naman ng kuwit na pag nabatay yun, kasama siyang mamamatay. Bakit pag nabatay yun, kasama ang kuwit? Hindi, hindi yan pwede. Namatay na si ano? Oo, namatay na pwede yung kuwit ng lumba. Then finally, sabi ng kuwit, sige, i-release ko na ito. Pero sa set condition, hindi mo na ako pwedeng dalik ko saan-saan lang. Igawaan niyo ko ng trono. Kaya ng trono ng trono. Yan ang alamat ng trono. Now, if the, if the food should say, because I have not the hand, I do not belong to the body, it would not, it would not for that reason, stop being part of the body. So, ang pagtuturo dito ni, ang ginagawa ni Pablo, anong ginagawa ni Pablo? Tinuturo niya na napahalaga ng gift sa lahat ng bahagi ng, uh, ng body. Ikaw man ay baguhan, matanda sa church, leader naman, pastor naman, you have to have a gift from the Holy Spirit. Para ano? Para ma-build up a church. Okay? Ano kaya ang uh, gagawin po isang araw, nanonood ka ng TV, wala siya. Tapos gusto mag-itaas ang pangal tayo, mag, nung nasi mam, nandun si mam, magkakong ka lang tayo, yung kira-relax na. Kira-relax pa. Pilihan sila may bahay ko dito, gusto kong pumunta sa kwarto. Eh, nanonood ka ng TV, pwede mo mag-iway ulit eh. Hindi <laughs> <laughs> na po lang sa church, iway ko rin talaga tayo sa church. Kaya ang, ang, ang mga member ng church, kung anong programa ng church, pakisamahan nyo yun. Pakisa kayo doon. Kasi hindi lahat ng ginagawa ng isang, minsan nga, nakakagat, ng, nakakagat natin dila natin, di ba? Kasi kung isang ginagawa ang body parts natin na hindi in, 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 in uh, tawag ko, hindi eh, kaalisabay ng pagkilos ng ibang bahagi ng katawan. Kaya nakakagat natin natin dila. Pagka ganito na ito, may mga word na nangasa doon din lang, di na lumalabas eh. Kaya hindi ba wala na kayo doon. Hindi na ka, hindi na ka. Hindi tayo nagpapalakihan kung sino ang magaling eh. Kaya sabi nga nung isang poem, sabi, sabi basahin ko lang sa inyo, Who flies the kite? I, said the boy, who flies the kite? I, said the boy, it is my duty. Sabi nga nung isang poem, sabi basahin ko lang sa inyo, Who flies the kite? I, said the boy, it is my joy, I fly the kite. Who flies the kite? I, said the wing, it is my wing, I fly the kite. Who flies the kite? I see the string. I am the thing that flies the kite. Who flies the kite? I see the tail. I make it sail. I fly the kite. Who flies the kite? All are wrong. All are right. All fly the kite. Di ba? Lahat pa kayo. Hindi mo pwede sabihin, babalo kasi ako eh. No, kahit babalo ka lang, gagamitin ka ng Panginoon. Alam niyo ba na mag-abot ka lang isang basong tubig daw sa naglilingkod sa Diyos, hindi ka makawala ng reward pagdating mo sa langit? Git din yun eh. Yung, yung nginitian mo isang tao. Yung pala, magpapakamatay yun. Ulan mo nginitian sa akin. Ulan mo nginitian sa akin. Parang mo. Nginitian mo. Ginaligtas siya. Nginitian mo. mo pa. Kasi, bakit ganoon? Because people want to be used by God in great ways. Gusto natin yung big time ka agad. Ayaw natin ang... Uh, very few are willing to be used by God in small ways. Yan ang problema natin. Baguhin natin ang ating attitude. Lord, kahit ano na. If you can use anything, Lord, use me. Magamit ka sa Panginoon. Eh, di eh. Uh, sister, ikaw magkatapon mo suron. Bako ko. Yung nagiging bat. <laughs> Dahil paniki sa church eh. Ikaw ngayon, bako ko. Kailangan ka bat. Kailangan ka naging bat. Kanina lang, sister ka ngayon. Bat ka <laughs> <laughs> Kahit yung maliliit na bagay, mahalaga yun eh. Alam mo ba nung uh, babaril si Regan? Three weeks siya sa hospital. Ano? Di, more than one month siya sa hospital. Pero tuloy-tuloy lang ang takbo ng gobyerno ng Amerika. Pero nung pag-win ngayon mga basurero, paralisado nyo yun. Kita mo yun? Big time, presidente ng Amerika, na hospital. Wala siyang pakialam. Tuloy-tuloy lang Amerika. Nagpapang siya ng buong gobyerno. Nag- Will gay mga basurero na baho ang New York. The same thing with us, huwag niyo mamantahin ang sarili niyo. Kung walang, kung, kung, kung hindi ka magpapagamit sa Panginoon na hanap ng biyan. Sabi ng Panginoon, kung walang magungusig sa akin, bato. Mahalaga ang mahalaga na ang parts na yan, bawat parts should complement each other. 
nagko-complement to tayo. Hindi tayo nagko-compete, nagko-complement yeah. tayo sa isa't isa't isa. Amen. Hindi, mas magaling ako sa kanya, mas mag-travel, hindi bigay sa akin ng Lord. Hallelujah. So, yun sa, yun sa 25. So that there should be no division in anybody, but that the part should have equal concern for each other. Dapat daw nagmamahalan tayo. Kaya nga, baka hindi na ako umabot na. So, gusto nga ako kunahin natin sa isa't 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 Paano kung malalaman? Alam niyo ba na lahat ng Christian as a general calling? Na tayo tinawag ng Panginoon. Yes. Na tayo may general calling tayo eh. Actually, tiga, titignan ko lang para hindi ako kamali. Sa mali ko niya, hindi ganyan. Lahat tayo may general calling. Because uh, hindi hindi mo malalaman ang special calling mo kung hindi mo alam ang general calling mo. Hindi yan yan? Okay. Kung hindi mo alam ang general calling mo, hindi, hindi hindi mo malalaman ang special calling mo sa Panginoon. Kasi sa'yo, ang gusto mo lahat, sa'yo na. Paano naging special yun, sa'yo na lahat? <laughs> Ikaw yung special is sa'yo mga <laughs> Ang general calling natin is this. Uh, para ka nagta-traffic. Ministry to the Lord. Narinig nyo na ba yun, di ba? Ministry to the Lord. Ministry to the Church. Ministry to the World. Para ka nagta-traffic. Pag ginagawa mo na yun, then unti-unti-unti-unti malalaman mo yung special calling mo. Then darating ang oras, kapag ka lagi mong ginagawa yun, una lagi si Lord. Sabi naman sa, sa John uh, chapter 4, verse 23, Yet the time is coming, it has now come, when the true worshippers, kinagka natin kanina, will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. So, um, uh, pag nag-worship mo sa Panginoon, you're worshiping God. Kaya sabi ng Panginoon, dapat siya una sa lahat. Seek the first, the kingdom of God. Laging una siya sa lahat. Uh, how do you worship God in spirit? Uh, you cannot worship God in spirit if you are an unbeliever. Kasi yung spirit mo hindi pa nabubon again. Alam mo ba na nung mabon again tayo, hindi naman nahul body natin, yung tripartite being tayo, di ba? May body, soul, and spirit. Oh. Hindi naman nabubon again lahat yun. Only the spirit. <coughs> Ay yung kaya kinahul na bon again ka, nagpupunta ka na sa church, pero yung soul mo, na siyang uh, nagkahari talaga, gusto pang pumunta sa worldwide. Kung sa lahat ko na lang, mga ganun pa yan eh. Kaya ang solution doon, yung Romans 12, di ba? Verse 1. I urge you therefore, brethren, to offer your bodies as a living sacrifice, as a sacrifice mo talaga sa Panginoon. For this is your reasonable act of worship. Tapos sabi nyo sa verse 2, Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, ikaw ang magsusunod ng buhay na. So, now, na naboring ikaw, you can worship now in God in spirit. Kasi buhay na spirit. Yung mga unbeliever, hindi naman nakapag-worship kaya kumakanta lang yan. Nag-worship sila, akala nila ang tutong nila. Then, how do you worship God in truth? Eh, sabi sa Bible, your word is truth. You have to worship God according to His word. Kaya ang dami nakasulat. Pag-alala nyo, i-google nyo ulit, makakita nyo doon, kasama na nyo, clapping, singing, uh, leaping, uh, jumping, uh, bowing down. Lahat yan ay part ng worship according to the truth, the word of God. Okay? Yung ministry to the church, paano yung ganon? Uh, sa John chapter 13, verse 34 to 35, in you command I give you, Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple if you love one another. Ito yung ministry natin sa church. When we when you show love to your brethren, your sisters, you are ministering to the church. Hindi kayo nag-aaway. Hindi kayo nag-grupo-grupo. Hmm. Dami na natin, sila ako kundi ba? <laughs> Kailan kayo magmamahal sa kapwa nyo? Ha? Sabi niya, if, uh, if you love one another, love one another, iba yung love another one, iba yun. <laughs> what yun? <laughs> so, minister to the world. Ano yung minister to the world? Just in John 15, 16. You did not choose me, but I choose you to go and bear fruit, and the fruit shall remain. Hahay mo daw, magmura ka, alagaan mo yung naakay mo. Para huwag managlag. Hindi nadalami sa church, tapos utangan mo. Malalaglag yun. 
When you do that, you are mainly sitting with dead, you are fulfilling your general calling. Then, you are going to be spacious calling. Paano mo ang discover yun? Sabi ni Peter, 1 Peter 4, 10 to 11. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in His various form. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ, to Him be the glory and the power forever and ever. So, ang, ang special gift mo, ito yung gift na kung sa nag-enjoy ka talaga. Ako, uh, hindi ko git ang preaching. Part lang to ng trabaho. Pero, uh, ang, ang gift mo talaga tumulong. Uh, healing. Deliverance. Yan, yeah, enjoy na enjoy ako pag nagpapalayas ako ng demonyo. Tuwa-tuwa ako pag namimilipin siya sa sakit. <laughs> sa lista ba ako, hindi. Nagtutuwa lang ako na, na nakakaganti tayo sa kanila, napapalayas natin. Sila, dahil yung trabaho natin. In, in design, you will follow them, sabi ng Panginoon. You will lay your hands, you will cast out demons. Uh, you will lay your hands on the sick, in the sick shall recover. At yun, meron na panon. Hindi ko pinagmamalaki yun, kung hindi sinasabi ko lang sa inyo, na, God is the God of order. I Dapat maghagan kayo na regalo kayo ng Panginoon. Amen. Minister to the, the Lord, minister to the church. Yes. Yung minister to the Lord, kadalas yung ginagawa na natin yun. Pero yung minister to the church, nahihirapan tayo. Minister to the Lord, nagagawa natin. Madali lang. Pero yung minister to the church, pakisumik ka pa. Kasi yun talaga ang witness ng mga churches. Yung ministry to one another, uh, nandun yung, uh, alam niya na yun. Drum lock yung gawa yan. <laughs> eh kung drum lock yung laki nyo, punta kayo sa mirador, may drum akong malaki doon, punin nyo ng tubig yun. <laughs> Paano kayo pakakapag-ministry to one another if you know, kung meron kayo? Tumay na yun ha? Pero pa akong five minutes pa mag then sings my soul.
ibigay ko na ang kanilang mga halaman nila. Ang uh, unang salamat, Panginoon, if we have to minister to you first, before they can minister to your people, to the church. Ngunit, Panginoon, ang priority nila nawawala. They have forsaken the ministry to the church. Kaya po, Panginoon, na maunawaan nila. Na hindi nila makakamit ang regalo mo, Panginoon, without the general calling, without them fulfilling their general calling. Tulungan mo sila, Panginoon Diyos, na mabago ang kalang pananaw sa Lord, sa iyo, sa Iglesia, Panginoon Diyos. Minsan, Panginoon, kami-kami nag-aaway. But we love to boast that uh, we share your good goodness and your word to the world. Hindi mo tinatanggap yung Panginoon. Sabi mo, Panginoon Diyos, isang patunay na we are your disciple if we love one another. Kaya mo, Panginoon, sa oras na ito, may padalman namin sa bawat isa ang pagmamahal. May hinahanap ng bawat isa sa atin. Just, just, just go to somebody you, whom you want to embrace but maramdam mo sa kanya pagmamal. Lalo na lang yung hindi mo gusto ugali, just go. Sige na, sige na, tabag mo ang tangan. Sa panayan lang, how great thou art, pari. Yung force lang po. Tabag mo. Yeah, yeah, move, move. Move. Yakapin yung gusto nung yakapin. Go, 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 go.
naik ke sana ke mana?